subskrybuj nasz kanał, polub nas, komentuj. Bardzo często słyszymy takie komunikaty. A jakie to są formy gramatycznie? To jest tryb rozkazujący, czyli imperatyw. Imperatyw ma wiele funkcji. To nie są tylko rozkazy bardzo mocne, ale najczęściej używamy ich właśnie wtedy, kiedy bardzo chcemy, żeby ktoś coś dla nas zrobił. Pokażę Wam teraz, jak tworzymy, czyli kreujemy te konstrukcje, te formy czasownika. A więc musimy sobie na początku przypomnieć informację o trybie, nie o trybie, tylko o czasie teraźniejszym. W czasie teraźniejszym mamy cztery koniugacje, to znaczy cztery grupy czasowników, a jakie rozpoznajemy, pewnie pamiętacie, ale szybko Wam przypomnę. Jeżeli mamy czasowniki w pierwszej koniugacji, w tej grupie, to one mają końcówki dla ja, e, na przykład ja piszę, dla ty, esz, ty piszesz, ja chcę, ty chcesz, ja gotuję, ty gotujesz i tak dalej, i tak dalej. Dla kategorii drugiej, to znaczy w grupie drugiej koniugacyjnej mamy końcówki dla ja, tak samo eł, ale dla ty, isz. Na przykład palę, mam nadzieję, że nie palicie, to bardzo niezdrowe, ale ty, jeśli to robisz, to palisz. Tak samo robię, robisz. Natomiast jeśli jesteśmy w drugiej grupie, pamiętamy o końcówkach z Y. Na przykład ja tańczę, ty tańczysz. Ja kończę, ty kończysz. Ja cieszę się, ty cieszysz się. I mamy oczywiście dużo więcej przykładów. Mamy jeszcze dwie następne grupy, trzecią i czwartą. Tutaj dla pierwszej osoby końcówka to am, na przykład kocham, czytam, mam i wiele, wiele innych, a dla drugiej osoby końcówka aż. Kocham, kochasz, czytam, czytasz, oglądam, oglądasz, mam, masz. Tutaj mamy malutką grupę, gdzie końcówki są m i s, na przykład ja wiem, ty wiesz, ja jem, ty jesz i kilka innych czasowników. Kiedy już pamiętamy, do której grupy koniugacyjnej należy czasownik, robimy taką operację. Musimy stworzyć trzecią osobę, trzecią, to znaczy liczby pojedynczej, to znaczy albo formę on, ona, albo ono, albo pan, albo pani. Tworzymy trzecią osobę liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, czyli teraz. Na przykład mamy czasownik pisać, Trzecia osoba to on, na przykład ona, ono. On pisze, on pisze. Gotować, on gotuje, bo ować ma transformację do uj. On pisze, on gotuje, on podróżuje, on pracuje, on spaceruje. I teraz co robimy? Bardzo małą operację. Zobaczcie, mamy tę formę, zabieramy ostatnią literę. I to, co zostanie, pisz, to jest imperatyw dla formy ty. A więc mówię pisz, to jest mocna forma. Pracuj, spaceruj, ogl przepraszam, oglądać będzie za chwilę. Spaceruj, podróżuj, studiuj. Te wszystkie formy będą z pierwszej koniugacji. Tę samą operację zrobimy dla drugiej grupy koniugacyjnej. Na przykład mamy czasownik palić. On, ona, ono, pali. Zabieramy ostatnią literę i mamy formę pal. Tak samo dla tych z końcówką y, ci. Na przykład tańczyć. On, ona, ono, tańczy. Teraz, czas teraźniejszy. Zabieramy y i mamy formę tańcz. Cieszyć się, on cieszy się. Zabieramy y, ciesz. Y nie ma, ciesz się, ciesz się, kończyć, on kończy, kończ i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli jesteśmy w trzeciej i w czwartej grupie koniugacyjnej, nie interesuje nas trzecia osoba liczby pojedynczej, ale trzecia osoba liczby mnogiej, to znaczy mówimy o formach oni, one, panie, panowie, państwo. Na przykład kochać, ja kocham, ty kochasz i teraz interesuje nas forma oni, oni kochają. Co robimy? Ten sam mechanizm. Zabieramy ostatnią literę i mam formę 
kochaj, czytać. Oni czytają i mamy formę czytaj, grać. Ja gram, ty grasz, oni grają i jest forma imperatywu graj. Zabrałam literę on. Tak samo będzie w czwartej grupie, a więc jeść. Ja jem, ty jesz, oni jedzą. Zabieram ostatnią literę i mam formę jedz. Bardzo dobrze. Natomiast jeśli stworzymy formy pisz, pal, tańcz, kochaj, jedz, to dopiero druga osoba trybu rozkazującego, a więc ty tańcz, ty kochaj, ty czytaj, ty oglądaj, ty pisz, ty pracuj i tak dalej. I w języku polskim nie możemy rozkazywać sobie. To bardzo interesujące. Gramatycznie nie powiem ja i rozkaz. Może jesteśmy dla siebie delikatni, ale możemy rozkazywać wszystkim innym osobom. Zobaczcie. Stąd bierzemy formę drugą, drugą osobę, a więc mam ty, pisz. Oczywiście nie mówię ty, mówię pisz. Następnie, jeśli chcę stworzyć to dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli dla on, ona, ono, pani, pan, używam specjalnego wyrazu partykuły niech. A więc najpierw daję niech, potem mogę powiedzieć pani, pan albo imię, Łukasz, Kasia, Paweł. I zobaczcie, to nie jest ta forma imperatywu ty pisz, tylko zwykły czas teraźniejszy. Trzecia osoba, liczba pojedyncza, singular. A więc tak jak było pan, on pisze, to teraz jest forma niech pisze. Niech pan pisze, powiem, tak? To jest mocny nacisk. Niech pan pisze. Jeżeli chodzi o formę my i wy, potrzebujemy tej formy, którą tutaj wcześniej stworzyliśmy. A więc zobaczcie. Pisz, pal, tańcz, kochaj, jedz i dodajemy ten element jak za imek. My, piszmy, palmy, tańczmy, kochajmy, jedzmy. Podobnie będzie dla wy. Zobaczcie, jeżeli mamy formę ja jestem, ty jesteś, on jest, my jesteś, my, to jest wy jesteś, cię, wy kochacie i tak dalej, i tak dalej. Znowu bierzemy stąd pisz i dodajemy końcówkę cię, typową dla drugiej osoby plural, liczby mnogiej. A więc wypiszcie, wypalcie, wytańczcie, wykochajcie, wyjedzcie, wyjedzcie. Jeżeli chodzi o trzecią osobę liczby mnogiej, to właściwie powtarzamy ten mechanizm, ale tutaj była liczba pojedyncza, więc była trzecia osoba czasu teraźniejszego prezens liczby pojedynczej, a teraz musi być logicznie liczby mnogiej. A więc niech panie, panowie, państwo, oni, one, trzecia osoba, oni co robią, piszą, niech piszą. Niech palą, niech tańczą, niech państwo kochają, niech państwo, niech panie, niech panowie jedzą. A więc tutaj mamy całą teorię dotyczącą tworzenia, czyli kreowania imperatywu, jednak mamy kilka alternacji. Zobaczcie. No właśnie, powiedziałam teraz zobaczcie, to jest imperatyw. Pomyślmy, zobaczcie, zobaczyć, ja zobaczę, ty zobaczysz, druga koniugacja, on zobaczy, y zabieram, zobacz, a wy zobaczcie. No więc zobaczcie te alternacje. Pierwsza z nich to alternacja, transformacja o do u. Kiedy mamy czasownik robić, ja robię, ty robisz, on robi i nam jest zredukowane, redukuje się nam, Robi, ale nie mówię ty rob, mówię ty rób, a więc o transformuje do u, rób to. Kolejne alternacje mamy tutaj, na przykład, kiedy w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej mam końcówkę ci, na przykład płaci, on płaci, ja płacę, ty płacisz, on płaci, redukuje i, ale ta miękkość i, transformuje do kreski i powiem płać, ty płać. Podobnie będzie w przypadku chodzić. Zobaczcie, on chodzi, chodzi, jeszcze nie ma kreski, on chodzi, redukuje i i to i daje miękkość literze z, a więc chodź do mnie, chodź. 
I jeżeli chcecie zrobić sobie ćwiczenie, jak wygląda to z innymi spółgłoskami, to zróbcie sobie sami już takie formy. Na przykład ja płynę, ty płyniesz. Pierwsza konjugacja, on płynie. Zabieram e i i transformuję do kreski i tak dalej, i tak dalej. Czasami jednak nie wystarczy zredukować końcówki. Czasami musimy dodać jakiś element ekstra. I tak to będzie wyglądało w przypadku czasowników, które mają bardzo dużo albo dużo trudnych fonetycznie do powiedzenia konsonantów obok siebie. Na przykład ciągnąć. Macie często w Polsce na drzwiach napisane pchać i ciągnąć, czyli kiedy otwieram drzwi do siebie, to ciągnę te drzwi. A więc ja ciągnę, ty ciągniesz, pierwsza konjugacja, on ciągnie, redukuje się nam e i nie ma tutaj takiej alternacji jak tu ciąg. Dodaję ekstra końcówkę, ciągnij. Oczywiście możecie redukować też to i i dodać i j, albo go nie redukować i dodać tylko literę j. Ciągnij. Tak samo będzie zapomnieć. Tam jest często litera n. Na przykład ja zapomnę, ty zapomnisz, on zapomni, on zapomni, redukuje ostatnią literę i dodaje końcówkę i. Zapomnij. Podobnie sprawa wygląda, ale już nie ma zmiękczeń w przypadku takich skomplikowanych czasowników, na przykład oprzeć się. Ja teraz opieram się o tablicę, to jest oprzeć się. Oprzeć się też znaczy mówić nie. I teraz mamy tak, ja oprę się, ty oprzesz się, on oprze się, redukujemy e i zamiast e, to nie jest miękkie, dodajemy yj, a więc oprzyj się. Tak samo trzeć. Trzeć możemy żółty ser, trzeć parmezan na pizzę, trzeć i trzy będzie ta forma, a więc znowu dostanie ten czasownik literę yj ekstra do trybu rozkazującego. I teraz, jeśli chodzi o gramatykę jeszcze trybu rozkazującego, jest jedna bardzo ważna informacja, a więc aspekt. Już mówiliśmy o czasownikach dokonanych, niedokonanych. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tych filmów, to obejrzyjcie te filmy na naszym kanale. I teraz przejdźmy do konkretów. Jeżeli zdanie nie ma negacji, mój rozkaz nie ma negacji, mogę użyć albo czasownika dokonanego, jak tutaj otwórz okno, albo otwieraj, niedokonanego, otwieraj okno. Jednak kiedy... Chcę powiedzieć rozkaz z negacją, z nie, potem zawsze mam czasowniki niedokonane, imperfektywne. To znaczy powiem, nie otwieraj okna, nie mogę mówić, nie otwórz okno. Nie otwórz okno to niedobra forma. A więc czytaj albo przeczytaj książkę i nie czytaj książki. Tylko ta forma nie czytaj, niedokonana może być z negacją w trybie rozkazującym. Tak samo napisz do niej, nie pisz do niej, a nie nie napisz, nie pisz do niej. A więc tak wyglądają kwestie gramatyczne. I ostatnia rzecz to użycie. Możemy powiedzieć nasz rozkaz, naszą komendę w sposób bardzo elegancki i nie taki bezpośredni, konkretny. Wtedy użyjemy konstrukcji proszę, ja proszę, plus infinitive, to znaczy bezokolicznik. Na przykład proszę otworzyć okno. Proszę otworzyć okno, bardzo kulturalna, elegancka forma. Proszę otworzyć okno. Proszę napisać pracę. Proszę przeczytać książkę. Jednak, jeżeli jesteśmy w bliskiej relacji z drugą osobą, nie musimy używać tych oficjalnych form i powiemy, Otwórz okno. Możemy też powiedzieć coś pomiędzy. Proszę, otwórz okno. Albo czytaj książkę, przeczytaj książkę, nie czytaj książki, nie otwieraj okna. I wtedy już nie musimy mówić tej formy proszę. A więc jeszcze raz, proszę subskrybujcie nasz kanał, albo proszę subskrybować nasz kanał, albo po prostu ty subskrybuj nasz kanał. Dziękuję bardzo. Bye.